Olá, galerinha! Eu sou a professora Kelly, certo? E eu, antes de começar a aula, eu gostaria de mandar um beijo né, para a minha escola maravilhosa, Manuel Borba. E vamos lá! O tema principal que nós iremos abordar hoje é fluxos econômicos na formação territorial do Brasil, certo? Mas o que, que nós iremos abordar dentro desse tema? Os atuais, vamos dizer assim, 8.547.403 quilômetros quadrados né, que o nosso território brasileiro possui foi fruto de um processo expansionista que envolveu lutas, expedições, tratados internacionais, certo? E acordos e compras de territórios de outros países, isso mesmo. Apesar disso, as atividades ou ciclos econômicos, eles foram os reais responsáveis pela efetivação né, da ocupação do nosso território nacional. Aqui eu coloquei para vocês, estou frisando alguns pontos, certo? Dentro desses fluxos econômicos na formação territorial. Teremos a subdivisão dos ciclos econômicos por período, certo? Dentre eles, período colonial, que foi de 1500 a 1822, teremos o ciclo do pau-brasil, cana-de-açúcar, tabaco, pecuária, mineração e os bandeirantes. Isso tem tudo dentro do período colonial, certo? E teremos também o período imperial e republicano, que foi entre o ano de 1822 e até os dias atuais. E dentro dele, dentro desse período imperial, aí sim nós iremos ver o ciclo de algodão, borracha, a cafeicultura e a marcha né, do oeste, para o oeste e a industrialização. Vamos dizer assim, o que nós temos de economia hoje no século XXI. Observa-se uma relação entre elas, é, as atividades econômicas e o movimento expansionista no nosso território brasileiro. Isso é o que a gente vai agregar dentro de cada período desse trabalhado, certo? Aí também teremos as características da economia no período colonial, certo? Aí entra a questão da exportadora né, de produtos primários, Novamente, açúcar, café, madeira e algodão e outros. E o trabalho escravo. Lembra do trabalho escravo, índios e negros? Muito bem, a gente tá, é, estaremos trabalhando um pouquinho em cima disso. E dentro do período imperial e republicano, né, onde manteve-se né, a continuação da escravidão até 1888, é, substituída pelo trabalho assalariado que não deixa indiretamente também de ser um trabalho escravo. A, a diferença é que ela é remunerada, né? E 1888 a 1930, teremos o modelo primário exportador, certo? Mas isso já veio a questão da partir de 1930, que é quando vai intensificar esse ciclo industrial. Foca comigo aqui nesses slides, essas duas fotos. Nessa primeira foto aqui, ela vai retratar justamente é, a extração da, do pau-brasil, certo? Ó, sempre às margens do nosso país. Já a segunda foto, ela está trabalhando o quê? Aquele primeiro encontro, certo? Dos europeus dentro do nosso território brasileiro. Dos europeus, portugueses, para com os indígenas, ok? Vamos lá. Vamos iniciar com a exploração do pau-brasil. Como foi que ocorreu? Né? Esse produto ele era explorado através do escambo, certo? com os indígenas. Os índios eles cortavam as toras, que nem vocês podem é, acompanhar na própria foto, né? a imagem. Eles cortavam as, as toras para os portugueses e nisso trocavam os produtos por pequenos valores. Né? E o que nós chamávamos naquela época de escambo. Que produtos eram esses, professora? Era brinco, é o que eles chamavam pra, pelos europeus como bugigangas, certo? Era um espelho, era um batom, era uma peruca, 
Enfim, eram utensílios que chamavam a atenção e era tudo diferente, né? A madeira também ela servia para produzir a tinta, né? Que era utilizada para tingir roupas, certo? E a sua madeira ela é conhecida e classificada como uma madeira nobre, certo? E que servia até mesmo para móveis e construção de barcos. E esse tipo de exploração ela dizimou praticamente a Mata Atlântica. Detalhe, e outro ponto bem importante, o ciclo do pau-brasil, ele não estimulou, certo? A ocupação do território brasileiro. Os portugueses, eles ficaram restritos somente a poucos pontos do litoral, certo? Aos armazéns que eram fortificados, onde era armazenado o produto, sempre às margens dos rios. Foi como se eles não tivessem explorado tanto ainda o território naquele momento. Eles começaram pela matéria-prima do que eles encontravam ali pela frente, o mais fácil, até mesmo na questão de, é, de carregar, né? de transitar com aquele produto. E sem falar que naquele período, eles estavam ainda tendo é, o primeiro contato para com os nativos, certo? Estava se tendo aquela relação de, de conhecimento, de entrosação. Depois do pau-brasil, nós tivemos a cana-de-açúcar, certo? Vem comigo aqui para esses slides. Aqui nessa primeira foto, nós temos o quê? O engenho do açúcar, né? De 1816, a casa da moenda, assim dizendo. Já na segunda, é, os europeus eles já transformavam aquele açúcar em rum, em melaço que era para se trocar em quê? Servia de, de moeda, né? Para se trocar por outros escravos, certo? Ainda também em cima da dinâmica da cana-de-açúcar, nesse slide aqui, é, vocês vão acompanhar comigo, mostra as áreas de plantação onde tinha o um maior foco, certo? Das plantações de açúcar. Isso entre o século XVI e XVII. Aí vem aqui, ó. São Luís, Natal, olha a Olinda, tá vendo? São Cristóvão, Salvador, Ilhéus, Porto Seguro, enfim. Até se aproximando na região sudeste, Rio de Janeiro e Santos. Vejam que ele é sempre no contorno, tá vendo, das margens, ele, ele, ele não se expande tanto. E o açúcar, ele era muito valorizado na Europa. Os portugueses já produziam açúcar em suas ilhas no Atlântico, certo? E durante o século XVI e XVII, né, que foi entre os anos de 1500 e 1600, a zona da Mata Nordestina, ela foi ocupada por plantações de cana-de-açúcar. As características favoráveis, vamos dizer, a essa especiaria, ao cultivo né, do produto, eram o solo, que era favorável, certo? O, o maçapé, o clima, que era propício, que era o quente e o úmido, e as grandes, né, os grandes latifúndios, e principalmente o trabalho escravo. E foi extremamente, né, vamos dizer assim, degradante também né, a questão da Mata Atlântica, que foi responsável, ó, preste atenção, o que o pau-brasil não foi responsável pela colonização, né, pela exploração, vamos dizer, do território brasileiro, a cana-de-açúcar sim, certo? Ela foi a principal responsável pela fixação dos portugueses em nosso território. E foi a partir do Nordeste, né, a colonização ela se expandiu para o Norte e para o Sul, certo? Vamos acompanhando. Depois da cana-de-açúcar, nós tivemos o ciclo do tabaco, certo? O que é o tabaco? É uma planta que se usa para produzir o fumo, né? Que é utilizado como moeda na troca também, na questão do comércio de escravos, certo? E o cultivo, ele desenvolveu-se na zona da Mata da Bahia, né? Ao redor de Salvador, entre os séculos XVI e XIX, ok? Depois do tabaco entra a pecuária, olha que coisa linda. A pecuária, acompanha comigo, a pecuária ela foi uma atividade econômica né, complementar, certo? 
que era voltada para o mercado interno, e os rebanhos eles abasteciam naquele período ali somente o mercado interno, com carne, o couro, né? E os animais eles serviam também como transportes naquela época, certo? Lembra que eles ainda estavam explorando, era tudo na questão da mata, né, da areia. Então, esse era o primeiro meio de transporte através deles, certo? E aí entravam cavalos, mulas e burros, que também desempenhou importante papel na conquista territorial, certo? Agora, isso só aconteceu no século XVII, em 1600. Essa atividade, ela expandiu-se, né, atingindo o sertão nordestino e os campos da região sul. No século XVIII, lá para o ano de 1700 em diante, a pecuária sulista e nordestina passou a abastecer o mercado consumidor da região mineira. Isso mesmo, era através deles é, que era transportado mercadorias, Certo? Onde o, o que a gente é, vê hoje, aqueles ambulantes nas ruas é, levando panelas, cadeiras de balanço, né? espelhos, é, naquela época do século XVIII, eram através das mulas, eram através dos cavalos, certo? que eles penduravam toda aquela mercadoria e saía cortando o sertão adentro, certo? mas principalmente com alimentação. Dando continuidade à questão da dinâmica da pecuária, né? após a decadência da mineração, a pecuária ela tornou-se a principal e predominante né? mercado, vamos dizer assim, no Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, certo? Os gados, eles eram levados das regiões produtoras para os mercados consumidores, presta atenção no que eu vou dizer agora, pelas margens do rio, principalmente o São Francisco, certo? Que inclusive ele ficou conhecido como o Rio dos Currais, justamente pela questão de ser como se fosse um ponto de referência onde eles sempre faziam o mesmo trajeto. Por quê? Porque os animais eles precisavam de água, né, isso, alimentos que fizessem com que eles percorressem a trajetória deles. A pecuária também estabeleceu um elo entre o interior da colônia e o litoral, contribuindo para a interiorização da ocupação do território colonial. Ok? E aí tudo bem? E vem a questão dos caminhos dos tropeiros, que eram aquelas pessoas que conduziam os cavalos, as mulas e os burros, eles transportavam a charque né, da região sul para o espaço da mineração. E eles criaram, eles, é, por onde eles passavam, vamos dizer assim, é, existiam os pousos, certo? Eram muitos os pousos, porque eles faziam praticamente a pé, né? Fora a questão das mulas que tinham que parar para descansar, certo? E os pousos eram lugares onde os tropeiros eles descansavam à noite. E cada pouso daquele, né, vamos dizer, havia-se um comércio. Por quê? Porque tinha que existir o local, né, as pequenas pousadas, as casas adaptadas para aqueles comerciantes, que eram os tropeiros, para eles descansarem para eles se alimentarem, né, e para a necessidade mesmo pessoal, certo? E aí era como se fossem pequenos vilarejos, vilarejos esses que depois foram crescendo e se desenvolvendo com o passar do tempo, certo? E muitos desses pousos deram origem às cidades, que foi justamente o que eu falei para vocês antes, né, contribuindo para a ocupação da região sul do nosso Brasil. Aí vem a questão do ciclo dos bandeirantes, certo? Foca comigo aqui nesse slide. A expansão bandeirante, ela foi principal, a principal responsável pela expansão do território do Brasil, que se iniciou no século XVI, em 1600, e prolongou-se até o século XVIII e 1700, né? 
é, partia de São Paulo rumo ao interior, né, com o objetivo de capturar índios né, nas missões jesuítas. E, preste atenção, esses bandeirantes, haviam-se duas classificações entre eles. Havia-se os bandeirantes de apressamento, certo? Apresamento, de, de aprender, certo? Isso tanto negros como índios, que fugiam dos seus donos, ok? E havia também os bandeirantes que procuravam metais preciosos como ouro e prata. E esses bandeirantes eram chamados de bandeirantes de contrato, certo? Que tanto eles eram contratados pelos governos, como eles também eram contratados de forma particular, privada, certo? E aí eles também aprendiam índios, né? Rebeldes e negros que viviam em quilombos. Aí veio a questão da mineração, o ciclo da mineração. Se nós focarmos aqui nesses dois slides, nós vamos ver que vai ter dois tipos de classificação de mineração. Temos as minas, né, isso, e temos os aluviais, que é o das águas, ok? É, é interessante ressaltar que mesmo a gente vendo índios é, africanos, né, negros, homens ali, mas quem mais fazia o papel da mineração do aluvial eram as mulheres, viu? O ciclo da mineração, a exploração do ouro né, e pedras preciosas em terras que hoje correspondem a Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, favoreceu a ocupação do território brasileiro nos séculos 18, certo? 18 até 19. E que também favoreceu no interior do Brasil, com o surgimento de várias cidades como Ouro Preto, né, em Minas Gerais, Cuiabá, Mato Grosso, Poconé, Goiás, além de outras. É, toneladas de ouros foram levadas para Portugal e este pagou, inclusive, a sua dívida externa com a Inglaterra, certo? Utilizando o ouro do Brasil e isso é uma, vai ficar para uma próxima aula, certo? Que ela é bem, bem ampla essa história também. Também temos o ciclo do algodão, né? Em áreas de semiáridos, né? Do Nordeste do Brasil. Surgiram lavouras de algodão que produziram matéria-prima para as pequenas manufaturas, para a indústria têxtil, principalmente as inglesas, durante a Guerra de Sucessão dos Estados Unidos da América. E após um período de crescimento, o surgimento da praga, isso foi o que dizimou é, o algodão, certo? a plantação, o ciclo de algodão. Surgiu a praga, né, que é chamada de bicudo, e a restauração do comércio entre a Inglaterra e os Estados Unidos na América, né, que puseram fim ao ciclo do algodão no Nordeste Brasileiro. Ou seja, o ciclo dele foi o mais curto de todos que nós vimos hoje. Depois veio o ciclo da borracha, né, do século XIX ao século XX, que ocorreu o, o, o surto né, da borracha, vamos dizer assim, na região amazônica da da seringueira que se retirava o látex, que produzia a borracha que era utilizada para pneus, certo? E o ciclo dele também da borracha foi muito curto, tanto quanto do algodão, certo? Pois a Inglaterra ela passou a produzir a borracha em sua colônia na Oceania e Sudeste Asiático e foi, é, vamos dizer, inventada a borracha sintética, que era mais econômica, mais barata do que a látex que foi do nosso território. E essa atividade extrativa favoreceu o povoamento e crescimento urbano na região norte, além da incorporação do Acre ao território nacional. A expansão da cafeicultura, né? o nosso famoso café, que por muito tempo foi a nossa, nossa moeda, vamos dizer assim, brasileira, né? o nosso café. E isso deu início a partir da segunda metade do século XVIII, que se estendeu até o século XIX, principalmente naquela região sudeste e sul do Brasil, certo? O café, ele encontrou é, o solo favorável, que era a terra roxa, e tornou-se o principal produto da exportação nacional. O café também, ele favoreceu a vinda de vários imigrantes europeus, certo? 
é, para o Brasil e criou condições econômicas para a industrialização certo? de São Paulo, exportação na malha ferroviária, o desenvolvimento de portos, ou seja, ele abriu tu, todo esse leque, certo? através dessa sua economia, e no interior do Sudeste, no norte do Paraná, no Mato Grosso do Sul e Rondônia. E a dinâmica da industrialização brasileira que surgiu em São Paulo, certo? Beneficiando vários recursos econômicos, principalmente o da atividade é, cafeira, né? A, a industrialização ela se intensificou principalmente no território brasileiro em relação é, no centro da periferia, por questão de mão de obra barata. Intensificou-se também os fluxos migratórios, principalmente nordestino, ou seja, muito nordestino migrou para São Paulo em busca de emprego, né, qualidade de vida, que acelerou em cima disso a urbanização nacional, principalmente na região sudeste. Aí se vocês observarem aqui nessas figuras, ele fala dos principais produtos que nós trabalhamos, certo? É, as drogas do sertão, isso século XVI e século XVII, vocês fazendo uma comparação, certo? Aqui nos slides acompanhem comigo. Aí a droga pecuária, essa região verde, a cana de açúcar, Rod, veja que aqui estava iniciando sempre, tá vendo? É, nos litorais. Já no século XVII, não, ele já dá aquela avançada, mas aí já entra ouro, diamante, mineração, algodão. A sua atualidade, isso é o que nós trabalhamos hoje, certo? Fora tudo aquilo que nós trabalhamos e a, as indústrias, né? Aí vem aquela questão das megalópolis, as áreas industrializadas, tanto modernas como aquelas desenvolvidas e... Para concluir o nosso trabalho hoje, certo? O que, que nós vemos? Nós vemos que a expansão territorial brasileira teve uma relação indissociável com a atividade econômica. Elas andaram juntas o tempo todo. Os ciclos econômicos foram o motor propulsor da expansão territorial e da dinâmica da ocupação. E que as populações quase sempre elas se deslocavam para os polos de maior desenvolvimento econômico em cada época, certo? Espero que vocês tenham gostado da minha aula e fica até a próxima, certo? Fiquem com Deus. Tchau!